അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഫിഷിംഗ് ആൻഡ് കുക്കിംഗ് വിത്ത് രഞ്ജിത് രാജേന്ദ്രൻ എന്ന എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടു പല്ലിക്കോരാനെ പിടിക്കുന്ന വീഡിയോ കണ്ടു അതിനെ വറക്കുന്നതും കണ്ടു ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പല്ലിക്കോരാനെ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചുള്ളൊരു കറി വയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതെല്ലാവർക്കും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എന്നാൽ വളരെ ടേസ്റ്റുമായിട്ട് വയ്ക്കാൻ പറ്റിയൊരു കറിയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം വീഡിയോ അവസാനം വരെ എല്ലാവരും കാണാൻ ശ്രമിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം നമ്മൾ ആദ്യം കഷ്ണങ്ങളാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മീനിൽ ആവശ്യത്തിന് മിളക് പൊടി അത് എത്രയും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഓരോരുത്തർക്ക് മിളകിൻ്റെ അളവ് അനുസരിച്ച് മിളക് പൊടി പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി അതായത് മിളക് പൊടി എത്ര എടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ നേരെ പകുതി മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഞാൻ ഇതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടുതലുണ്ട് കാരണം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പെരട്ടി വയ്ക്കണില്ല പെട്ടെന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് അത് പിന്നെ ഇത് നോക്കിയിട്ടാണ് കറിയിൽ ഉപ്പിടുള്ളൂ ആവശ്യത്തിനാണ് പിന്നെ കറി നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പിടുള്ളൂ വേറൊരു ഉപ്പ് ഞാൻ കറിയിൽ ഇടില്ല അപ്പം ഇത് നന്നായി തിരുമ്പി കൊത്തി വയ്ക്കുക പിന്നെ ഞാൻ എലിക്കെടുക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഒരു രണ്ട് തക്കാളി ചെറുതൊക്കെ അരിഞ്ഞത് ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരഞ്ച് പച്ചമുളക് രണ്ട് സവാള ഒരു മാങ്ങ പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു മിളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി അത് ആവശ്യത്തിന് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചത് പിന്നെ തേങ്ങാപ്പാൽ രണ്ടാം പാൽ തേങ്ങയുടെ പിന്നെ ഒന്നാം പാൽ പിന്നെ ഒരു കൂട്ടം പറയാൻ മറന്നു കേട്ടോ ഒരു നാല് അല്ലിക്കൊടപ്പുള്ളി പിന്നെ നന്നായി ചൂടായി വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ആ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് സവാള ഇട്ട് വഴട്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതൊന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് പച്ചമുളകും ആ ഇഞ്ചിയും ഒന്ന് ചേർത്തെടുത്ത് നന്നായി വഴറ്റുക നമ്മളിട്ട സവാളയും പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും കൂടി നന്നായി വഴണ്ടി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ രണ്ട് തക്കാളി അരിഞ്ഞ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ചേർക്കുക നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക
നന്നായി വേണ്ടി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ ചേർത്തുള്ള പൊടികൾ മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി അത് ആവശ്യത്തിന് എടുത്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള പൊടികളൊന്ന് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ആ പച്ചമണം മാറി നന്നായി മുരിഞ്ഞു വരുന്നവരെ ഒന്ന് നന്നായി അപ്പോൾ നന്നായി മുരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മളുടെ ആ രണ്ടാം പാൽ തേങ്ങയുടെ രണ്ടാം പാൽ ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അത് നന്നായി തിളയ്ക്കുന്നവരെ ഒന്ന് കാത്തിരിക്കുക നന്നായി തിളച്ച് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള മാങ്ങ കഷ്ണവും പിന്നെ കൊടപ്പുളിയും ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഞാൻ നന്നായി തിളയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മീൻ കഷ്ണം ഓരോന്ന് ഓരോ കയ്യിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം മീൻ കഷ്ണം വേകുന്നത് വരെ ഒന്ന് കത്തിരിക്കുക അത് നന്നായി ഉടഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല അത് ശ്രദ്ധിക്കണം മീൻ കഷ്ണം ഉടയാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം കറക്റ്റ് വേവിന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പോൾ മീൻ കഷ്ണം നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഗ്യാസ് സിമ്മിലിടാം അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ ആ ഒന്നാം പാൽ ഒന്ന് ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് അത് പതുക്കെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക വളരെ പതുക്കെ മീൻ കഷ്ണം അവിടെ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കണം പതുക്കെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക വല്ലിക്കോര കറി വെച്ച ഉഗ്രൻ ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നമുക്ക് വറക്കുന്നതിന് നല്ലത് കറി വയ്ക്കുന്നതാണ് പിന്നെ അത് ഉണക്കി സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട് ഉണക്കി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ കറി വയ്ക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് ഇനി നമ്മുടെ അവസാന ഘട്ടം ഇതൊന്ന് കാച്ച അപ്പോൾ നമ്മളൊരു വേറൊരു ചെറിയൊരു ചട്ടി വെച്ച് അതിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് അതിൽ നമ്മളൊരു കുറച്ച് ചുവന്നുള്ളി അരിഞ്ഞ് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക അത് ഏകദേശം വരഞ്ഞു വരുമ്പോൾ കുറച്ച് വേപ്പലിടാം വേപ്പലിപ്പോൾ എൻ്റെ ലിപ്പ് ഇല്ല അത് തന്നെ വേപ്പല ഇടുന്നില്ല വേപ്പല ചേർക്കുക ഒരു ലേശം മുളക് പൊടി ചേർക്കുക എന്നിട്ട് ഏകദേശം ഒരു പുളി ഉറുമ്പ് കളറാകുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് നേരെ അരിക്ക് താളിച്ചു കൊടുക്കുക ആഹാ കറി എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക ഇതിപ്പോൾ പല്ലിക്കോര തന്നെ ആവണമെന്നില്ല ഏത് മീനായാലും ഈ രീതിയിൽ കറി വയ്ക്കാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ടും എന്നാൽ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു കറിയാണിത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബായ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ എല്ലാവരും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തോളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബായ്